Pues yo soy Nerea y mi relación con el proyecto, bueno, pues soy una de las personas que va a vivir en el futuro edificio de las Carolinas, de Entre Patios. Y yo soy Nacho y soy el vecino del segundo B de Nerea. Yo soy el segundo B. Entre Patios es un proyecto de cooperativa de vivienda en derecho de uso, que esto es importante, el, el, el elemento del derecho de uso, porque cooperativas hay muchas, pero está un poco uno de los valores añadidos importantes es el derecho de uso, ¿no? En el cual un poco lo que intentamos hacer es re, re, recuperar el concepto, o recuperar o volver a poner en valor el concepto de vecindad, de vecino en sentido comunidad, ¿no? O sea, que es algo que, que de, de una forma u otra se da en todas partes, pero como que ahora ha perdido un poco de valor, ¿no? O sentimos que ha perdido valor. Y entonces es un proyecto en el cual intentamos hacer una, la vida más fácil, porque compartimos cosas en el edificio, Apoyado, además de pensado en este, esta idea de apoyo mutuo, que sería como el pilar social, hacia adentro y hacia por el edificio, también está el tema que es clave y es importante, de lo, lo ambiental, ¿eh? que es que, tiene que el edificio tiene que estar pensado y construido, eh, no solamente respetando el entorno social hacia adentro y hacia afuera, sino también el, el entorno una, con mayúsculas, ¿no? el entorno ambiental, ¿no? Entonces, el tema de bioconstrucción, tema de aprovechamiento energético, aguas, etc. Y la otra parte es el derecho de uso, como se empezó por ahí, que es que también en esta idea de que nos haga la vida más fácil y que haga que repensemos un poco los modelos en los cuales estamos, pues que no sean propiedad, que sería como uno de los pilares de, del capitalismo, de, de uno de los que para nosotros entendemos que lleva esta visión individualista, ¿no? o sea que también transversalmente destruye estas comunidades, pues nosotros ya de partida lo queremos sacar de la ecuación, ¿no? y es el derecho de uso. Venimos de un proceso muy largo de años, algunos muchos más años, como Nacho, eh, de idear ¿no? este proyecto. Entonces ya había un núcleo eh, de familias eh, que formaban parte del proyecto. Entonces cuando, sale, cuando compramos el, el solar, eh, éramos unas pocas más familias de las, que el solar, de las que podíamos vivir en el solar. Entonces bueno, pusimos en marcha un proceso de participativo entre todas, eh, para ver qué criterios íbamos a seguir eh, para ver qué personas. Pues los criterios eran, eran como una suma de criterios que al final daban como la puntuación final ¿no? de, cada, de cada familia, entonces eh, se tenía en cuenta la antigüedad eh, en el proyecto, pero, además de la, pero con el mismo peso eh, lo que te habías implicado en el proyecto. ¿no? O sea que se quería valorar también que a lo mejor habías llegado hacia un año, pero te habías involucrado mucho y habías eh, puesto muchas energías y mucho trabajo y a lo mejor llevabas siete años, pero bueno, por diferentes circunstancias no le habías podido poner mucha energía. Entonces se valoraba eso, eh, se valoraba la comunidad, qué interrelaciones tenías con el resto de personas para no, bueno, pues para no dejar tampoco a alguien de una comunidad muy descolgado, ¿no? O sea, como que era una parte, eso se valoraba menos, pero que también queríamos saber un poco con qué personas te apetece vivir, ¿no? Eh, y luego valorábamos menos algunas circunstancias así específicas de pues personas que, familias que tienen a personas a su cargo, a personas mayores, o sea, porque niños hay muchísimos, ¿no? pero personas con alguna circunstancia especial, bueno, pues también se valoraba, pero eran, eran los menores casos. Sobre todo porque no, entre las familias que, que apostábamos por ello no había muchas en estas casas. Claro. O sea, sí. se, se le dio peso y luego cuando se vio que tampoco reflejaba mucha de la realidad interna, pues se redujo, ¿no? Tenemos, sí, o sea, son españolas, sí. sí. Tenemos, bueno, tenemos a un cubano. Un cubano. Una argentina. Una, no, dos argentinos. Dos argentinos, cubanos, argentinos. Entre patios, al final, una de las cosas chulas es que entre patios es un poco una comunidad de comunidades. ¿Vale? Entonces, entre patios es una. Pero a, en paralelo al, al momento vital en el que sale entre patios, empiezan a surgir otras comunidades también montadas eh, por por integrantes de entre patios y otros, ¿no? Por eso digo comunidad de comunidades que no, son, no se solapan, pero sí que interseccionan, ¿no? Entonces, en paralelo se, se montan iniciativas de crianza colectiva que nutren, familias de este grupo de crianza colectiva, nutren entre patios 
y familias de entre patrios hacen el traspaso inverso y nutren a la de crianza compartida. Y esas son dos, pero es que hay otras dimensiones como el tema del, de ecologistas, a grupos de militancia que tampoco se solapan, pero también nutren a, a la UNE y, y se nutren de esta, ¿no? Y luego tienes también espacios de trabajo, o sea, de donde hacemos espacios donde compartimos el, el espacio físico de trabajo, que a su vez intersecciona con las otras, ¿no? Claro, lo suyo hubiese sido que el ayuntamiento nos hubiese cedido un terreno, ¿no? claro. como pasa en otros países europeos con este tipo de iniciativas, porque sí que es verdad que para mí es la mayor tensión del proyecto. Estas, eh, no queremos, eh, es, es un proyecto que desafía a la propiedad, pero tienes que comprarte un solar en el mercado inmobiliario que es de lo más chungo que existe ¿no? en este país. Y esa es una tensión para mí muy grande. Pero bueno, era la forma de hacer posible el, el proyecto y, y claro, cuando entras al mercado inmobiliario, pues te das cuenta de a lo que puedes acceder y a lo que puedes acceder pues es a tu segunda capa o, o tercera capa. Y, y aún así con, con mucho esfuerzo económico, ¿no? Si yo cambiaría el que toda persona tiene derecho es no. Toda la persona tiene una casa, no me hables solamente de un derecho, hablame de que toda persona tiene y va a tener una casa, ta 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 ta. Político para mí, o sea, un proyecto político en el sentido que está eh, trabajando cómo solucionar necesidades eh, de las personas de forma satisfactoria, es decir, que intenten que las personas sean a su vez más felices, no pensado desde lo individual, sino que sea desde lo, sino desde lo colectivo. Es decir, no colectivo en la comunidad, sino colectivo de que esto, si se replicase, haría que realmente se transformase y hubiese un, un estilo, un modelo de ciudad más habitable, más feliz. ¿no? Entonces, político desde ahí, de la necesidad a la transformación eh, general. Sí, o sea, para mí la política es como la gestión ¿no? de lo cotidiano, ¿no? de, la, de gestionar eso, cómo, cómo, cómo nos organizamos para que la vida eh, sea. ¿no? Te puedes organizar de una forma muy antidemocrática o de una forma democrática. Y, y, y bueno, para, para, eh, para mí eso es, ¿no? que Entre Patios sea, sea un proyecto político. ¿no? Estamos gestionando nuestra nuestra vida desde diferentes, ¿no? desde diferentes ángulos, desde la vida cotidiana, hasta la vida futura, de comunidad, individual, tal, de una forma colectiva, eh, teniendo en cuenta al resto de, de personas, ¿no? porque estamos teniendo en cuenta bueno, pues, eh, cuestiones de justicia ¿no? a la hora de elegir materiales, estamos teniendo en cuenta la crisis ecológica, ¿no? todas esas cosas que deberían tenerse en cuenta a la hora de hacer política, ¿no? las estamos integrando para que para que sea un proyecto eh, integral. Es claro, claro, entre patios es claramente un proyecto político. O sea, nos queremos hacer la vida más fácil, que no está reñido. O sea, queremos ser más felices, pero además políticamente más felices. Nosotros y el contexto. Entonces la apuesta fundamental era mmm, porque fuese una cosa no nuestra, sino fuese una cosa mmm, compartida, compartida a nivel público o compartida a nivel lo que sea. ¿no? Entonces lo que pasa es que la coyuntura política en donde nos ha tocado vivir, hace que no sea sencillo que esto sea una apuesta pública. ¿no? Entonces, hay dos opciones, o seguir por la línea de la presión pública para que esto algún día lo sea, o sin abandonar esto, pero hacerlo realidad. Y como apuesta estratégica es, haciéndolo realidad, será más fácil que luego sea público. O sea, el derecho de uso, para explicarlo en dos, en dos, como en dos frases, el derecho de uso sería todas las ventajas del alquiler y todas las ventajas de la propiedad sin las desventajas del alquiler y sin las desventajas de la propiedad. De alguna manera no estás atado de por vida a un lugar, ¿no? que de alguna manera el, el, el peso o, o la obligación que tienes para con un espacio determinado no es tuya únicamente, ¿no? sino que de alguna manera es compartida, no alquiler es con un casero, pero aquí es 
¿Y cuáles serían para mi gusto las desventajas del alquiler? ¿no? Pues eh, precisamente que no eres tú quien decide cuánto tiempo se queda, sino que es tu casero en grandes ocasiones. ¿no? Pues esto no lo tenemos. Aquí decides tú, te quedas hasta que te mueres. ¿no? Y tus hijos pueden llegar a decir que se quedan también porque heredan el derecho de uso. ¿no? En el caso de una propiedad, estas ventajas y desventajas que he dicho se, se solapan. ¿no? Porque en el caso de la propiedad, la gran ventaja es que tú decides todo, absolutamente todo, de tu vivienda. Que si quieres pintar, quieres, pues lo mismo. El derecho de uso eres tú quien elige todo lo que usted de tu vivienda. No, no, no hablas con nadie, lo decides tú. ¿Vale? Pero no puedes vender tu vivienda. O sea, no, no, es, no es tuya en el sentido de que no puedes venderla. Ni puedes especular con ella, porque no es tuya. Es, es del común. Pues, a ver, hemos buscado un edificio, bueno, el edificio, un edificio bioclimático, ¿no? Pues básicamente está basado en que tenga pocos requerimientos energéticos. De hecho, el parque de viviendas es, bueno, no es el mayor sumidero de energía de las ciudades, pero es, es muy importante, ¿no? También, entonces, es un edificio que está pensado para tener poco consumo energético, es decir, que va a estar muy bien aislado, tanto para el verano como para el invierno, y ahora, bueno, con este verano estamos cada vez más <risa> eh, orgullosas, ¿no?, de que vaya a ser este edificio así. Eh, y luego además va a intentar que prácticamente todo nuestro requerimiento energético, que ya va a ser poco por el aislamiento, eh, sea de producción renovable en el propio edificio. Eh, y luego además eh, también tiene la pata de qué materiales usa. ¿no? O sea, como que ahora estamos en esa fase de definir pues, eh, si las puertas son de madera, de dónde va a ser la madera, eh, con quiénes, ¿no? ¿Con, qué, con qué tipo de empresas también, ¿no? que sean ecológicas y que tengan esos valores de la economía social. Entonces, bueno, pues esa es un poco la parte, ¿no? Aislamiento, generación de energía, aprovechamiento de agua eh, y materiales, ¿no? Tanto desde la pintura, la estructura, que va a ser de madera, eh, bueno, hasta las ventanas, en fin, todos los materiales. Hemos tenido que renunciar a algunas cosas porque al final el solar te da para lo que te da, la normativa te da para lo que te da también, pero sí que se ha hecho con esa, o sea, sí que hemos diseñado, sobre todo nos hemos parado mucho tiempo en, en las cosas comunes, ¿no? ¿Qué usos queríamos hacer en las zonas comunes y en función de eso cómo, qué tipo de estructuras o de mobiliario tenían que tener? Entonces huerto probablemente no tengamos, tenemos frutales, pero bueno, fomentaremos que haya un huerto en el barrio, por ejemplo, ¿no? en vez de tenerlo en el propio edificio, y va a haber lavandería común, va a haber un, pues el aparcamiento va a ser, eh, va a tener un gran espacio para bicis, ¿no? Porque muchos ni tenemos coche ni pretendemos tenerlo. Eso también es interesante, ¿no? Porque a la par que diseñas el edificio, eh, diseñas lo que son los pilares de costos del edificio, también, también estás construyendo los... Exactamente. Entonces la fase de diseño es crucial y eso genera tensiones porque estás construyendo comunidad, ¿no? Entonces los hábitos que tienes a la hora de diseñarlo son muy importantes porque estás, estás proyectando hacia el futuro, ¿no? Entonces en asamblea puede llegar a aparecer alguien ajeno a que eh, reuniones inoperantes, todo el rato reunido de forma súper pesada, entonces no vamos a engañar que es casi todo el rato reunido, sobre todo en esta fase, que hay reuniones para aburrir, pero no es esta idea de inoperancia, o sea, sí que está habiendo un trabajo eh, muy fuerte por parte de la, propia, de, de, de la cooperativa, o sea, de, de las personas que integran, que hay un montón de saberes colectivos ahí eh, guardados, ¿no? que están haciendo que sea un proceso facilitado muy interesante en, en cómo hacer que un grupo de estas dimensiones y discutiendo de cosas a veces tan relevantes para tu vida futura o que a lo mejor no lo podría, a otros les podría parecer menos irrelevante, pero bueno, cuando estás discutiendo de cosas que para ti son importantes, ¿no? Y se hace de una manera tan eficiente y operativa, ¿no? O sea, que para mi gusto, vamos, yo estoy muy feliz de, de esa parte de construcción colectiva. Es lo que hablaba un poco antes. El, o sea, es el modelo este de apoyo mutuo. O sea, de hacernos más feliz. Son, de nuevo, las ventajas del pueblo en el sentido de la proximidad, de que conoces a tus vecinos y vecinas. O sea, no eres una persona anónima. Eh, en, el, en el edificio, ¿no? sabes quién tienes enfrente y sabes que le puedes pedir ayuda y sabes que tú puedes sacar tu sillita al espacio exterior y hacer que tu vivienda se prolongue un poquitín hacia afuera, ¿no? en, esa, en esa parte de apertura hacia el resto. O que vamos a poner picaportes, o parece, ¿no? picaportes por fuera de las puertas, eso lo vamos a discutir hoy, para que desde fuera se abra también eh, la puerta. O sea, que esta idea de permeabilidad y conocer a los que tienes a tu alrededor y compartir con ellos, ¿no? sin llegar al tema de de la pérdida absoluta de la individualidad. O sea, que en los pueblos a veces esto te lleva también al, 
Aquí hay muchas inquinas, muchos enfrentamientos, muchos... entonces aquí es la idea es intentar jugar también con que se respeten esa, esas parcelas, digamos, que queden respetadas. ¿no? Sí que se está trabajando ya de forma interna el cómo hacer que todo esto que estamos aprendiendo, o sea, toda esta experiencia que estamos acumulando, nosotras, igual que hay otros que han hecho cosas parecidas, cómo la sistematizamos para mmm, que sirva para otras experiencias, para que no cometan los errores que hemos cometido nosotros o para que, eh, bueno, a lo mejor los puntos en los que nosotros hemos visto como más claves, a lo mejor otros les pueden parecer también claves y cómo nos hemos enfrentado a ellos, ¿no? O sea, esto ya está. En el sentido universal, esto ya se está trabajando. O sea, ya, se está, ya hemos empezado a... a Acabamos de empezar a hacer una sistematización del relato ¿no? y queremos que también sea participativo y hay una primera reunión convocada para el 5 de julio para hacer ahí un, un, bueno, ese punto de partida de cómo, cómo acabar con una especie de manual de cómo vivir en comunidad y no morir en el intento o algo así. ¿no? Los estatutos, por ejemplo, fue un una aventura total, porque no existían unos estatutos en esta comunidad sobre, con derecho de uso. Pues había unos estatutos de una gente de la sierra que se había hecho un cohousing, pero para gente mayor más otro tipo, ¿no? entonces no valen exactamente, tuvimos que hablar con la gente de Barcelona que estaba haciendo algo parecido, o sea, eso fue una aventura, porque realmente, claro, las personas de funcionarias que tenían que leerse los estatutos y aprobarlo, realmente no, no tenían ni idea de lo que tenían que poner en unos estatutos de derecho de uso. Y te decían, pero ¿qué hacéis? No, no pongáis esto, quitar esto, en la claro. ventanilla, que te, mira, no, tú no tienes que cuestionarme esto, ¿no? O sea, tú <risa> cógemelo y hasta ese pero punto había. Una aventura. Y luego yo creo que con la parte de el ayuntamiento, bueno, tú eso lo has vivido más, pero yo creo que la relación con el ayuntamiento de Madrid actual no, ha sido una relación buena, pero realmente nos hemos encontrado con esas, bueno, las prioridades que pueden tener en vivienda ahora mismo, evidentemente, con la que está cayendo, ¿no? Y con no sé cuántos miles de desahucios, eh, bueno, pues nos hemos encontrado con la realidad de que sus prioridades en vivienda eh, no eran esto. Eran otras que les parecía muy bien el proyecto y hemos tenido ¿no? contactos con, con, con casi todas la... sí, todas las con... hemos hecho trabajo con casi todas las concejalías eh, pertinentes y todos los directores de empresas municipales pertinentes y la respuesta siempre la misma es la palmadita en la espalda de esto nos interesa muchísimo esto tenemos que pero luego la realidad no, no se materializa pues lo bueno, que he dicho Nerea, hay otras prioridades no Cada uno nos nace de un espacio, imagino, ¿no? Sí, pero que seguro que tiene mucho que ver con, con tu educación, es decir, con, o el entorno de amigos con el que te has quedado, o el primer grupo en el que apareciste, o tu familia, o no sé, supongo yo que casi todos nos vendrá por un, algo ahí, algún ejemplo, alguna edu, algo educación, ¿no? A mí por mi familia. El, el, por mi familia la parte está más de preocupación sociopolítica, ¿no? La parte de vida en comunidad... Bueno, mi familia tiene ese modelo extenso, pero luego ya es cuando me empiezo a juntar con, con gente que estará en Entre Patios, cuando teníamos 18. A mí es una actitud que realmente es, eh, me nace de, de mi militancia desde hace mucho tiempo en Ecologistas en Acción. En ese espacio yo personalmente es donde empecé, a, además yo he estado siempre muy metida en la parte educativa ¿no? de Ecologistas y ahí es donde nos hemos hecho enseguida las preguntas ¿no? de qué es lo verdaderamente importante, ¿no? qué preguntas no te hacen en la escuela, qué preguntas no te hacen en tu familia, ¿no? qué preguntas son las importantes y ahí es donde te encuentras con que lo importante es cómo vives, con quién vives, con quién compartes, de quién te rodeas para, bueno, pues para afrontar las situaciones difíciles de la, de la vida. El modelo educativo no, no, re, no, no está pensado para responder a, a, las, a lo verdaderamente importante para la vida, ¿no? está, está pensado para otra cosa. ¿no? Necesita de, para de gente que es capaz de aguantar ocho horas o nueve horas al día con una carga de trabajo determinada, sin quejarse en exceso y encima sintiendo que tienen que superarse personalmente. Quiero decir que o sea, te tiras en, desde los tres años hasta los, el que sigue todo el proceso hasta la universidad, bueno, hasta el instituto, de los tres a los 18 o 15 años de tu vida. Eh, ocho horas al día mmm, aprendiendo a estar en el espacio, ¿no? O sea, muy concreto. 
Entonces, ese modelo, no, o sea, esa sociedad, el modelo educativo, afortunadamente hay experiencias, van habiendo cada vez más experiencias que cuestionan esto, ¿no? Ah, Además, algún profe también en el ¿sí? Que cuestionan esto, claro. Que cuestionan esto desde la, desde la propia aula, ¿no? Pero... Como sistema, no, es. no, no está cuestionado todavía. A sobre todo a nivel institucional. Yo creo que cada vez está más cuestionado a nivel de práctica. O sea, cada vez te encuentras más gente que, pues que sus hijos tengan que hacer deberes al llegar del de colegio. Empiezan a no entenderlo, que te empiezas a encontrar cada vez más gente que, mmm, que sus hijos aprendan a hablar y a, de, y a dialogar y a debatir es como más interesante, que aprendan a defender sus ideas argumentándolas, cada vez, pero a nivel institucional yo creo que todavía no. Una de ellas es, eh, empieza a trabajarte de forma paralela el tema de la cohesión del grupo a la vez que estás trabajando otros, otros pilares, ¿no? y así empiezan. Trabájate el análisis financiero, eh, porque hemos visto que en este mercado, sobre todo si vas a ir a lo privado, la reacción a la hora de encontrar un solar ha de ser muy rápida. ¿no? El, esta idea de encontramos el solar, luego nos sentamos y decidimos, no puede, si quieres realmente que salga, no puede ser. O sea, tienes que saber cuánto, cuántos recursos económicos eres capaz de movilizar en muy poco tiempo. Entonces, esto es otra cosa que es un aprendizaje que se lanzas al, al siguiente. ¿no? El tema también de, a la hora de, de pararte a diseñar un proceso de participación, pues el nuestro, el que es perfecto, hemos tardado, bueno, yo, el que yo entiendo que es así como más, más chulo que ha quedado, pues ha tardado cuatro o cinco meses ahí de... de y lo seguimos con... encajando, o sea, la cuestión hmm. es como que vas y vienes, Va, vamos probando cosas, algunas funcionan mejor que otras, sí, y algunas claramente. generan más tensiones que otras, o sea, el, el método ni es perfecto, ni mucho menos, ni está construido, entonces... Para mí lo más relevante, si alguien quisiera poner en marcha una iniciativa así, es como tener una buena cartera de recursos, o sea, tener una cuestión social, o sea, una cuestión de la comunidad trabajada y una buena cartera de recursos de, pues eso, de participación, de, de toma de decisiones, de cómo llegar a consensos, porque son cosas muy difíciles, ¿no? Hay 17 familias que están ahí poniendo toda su energía en, en un proyecto que para ellos es su vida, o sea, que su vida a sus próximos 30, 40 años van a discurrir ahí y, y, y eso es muy difícil, es muy difícil, entonces tienes que tener, cuidar mucho esa parte y, y yo creo que llevar como un bagaje en ese tipo de procesos importante porque si no te puedes ver en bucles infinitos y, y en situaciones de las que es difícil, o sea, por ejemplo, el cómo elegir qué familias viven, eso podría haber sido muy duro y podría haber sido muy complicado si no hubiésemos tenido yo creo que ese bagaje en, en cómo generar consensos, en cómo hacer que todo el mundo esté a gusto con las decisiones que se toman. Que de hecho, empezamos preguntando, lo primero que se preguntó es como si no, si no vives en este edificio, al final, ¿cómo te quedarías a gusto? Y entonces, bueno, pues me quedaría a gusto si el proceso ha sido transparente, me quedaría a gusto si el proceso he, he sentido que realmente se me tenía en cuenta. O sea, como que se ha tenido... O me quedaría a gusto si sé que va a haber apoyo para montar una siguiente promoción. Pero eso se preguntaba antes, ¿no? O sea, como que... Y bueno, yo creo que son cosas que vienen de... Bueno, pues que hay mucha sabiduría en el grupo, ¿no? Y, y entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Tener que lo trabajado un poco... Y otro, hay otro aprendizaje en relación con esto, como que das, ¿no? Pero yo creo que lo teníamos, no tanto como a lo mejor un error que hayamos cometido, pero a veces sí que se nos nubla, o sea, a veces es fácil que te nuble, es el tema de no perder la, eh, el sentido trascendente de lo que estás haciendo. Entonces, el entender el sentido trascendente de lo que haces implica que en lugares en los cuales puedes llegar al nivel de quedarte fuera de una producción concreta, no te quedas fuera del sentido trascendente. Sigues sintiéndote vinculado a una transformación que va más allá de esta vivienda. Entonces, no perder la trascendencia es muy importante. Y esta trascendencia también va en el nivel de eh, aprende a estar mirando permanentemente en lo concreto y en lo, y en lo amplio. Quiero decir, incluso cuando llegas a tener pequeños mmm, roces con tus propios vecinos y vecinas por asambleas en las que estás muy cansado, no te quedes en el detalle y fíjate en, en cómo ha sido esa relación desde el principio y en cómo va a ser después. Entonces, en el, claro, y en el momento en el que haces esa mirada de, de, de que algo en la mar como me has contestado ahora, a, te voy a pedir la sal mañana, ¿no? y, y además te la pedí antes de ayer y me la diste con, con, con una sonrisa, es, entonces dices, eh, bueno, o sea, y, pero esta idea creo que la hemos ido manejando de, con todas nuestras miserias y mejor y peor en diferentes momentos, 
pero creo que es fundamental. Y esto, viendo también pequeños debates que están teniendo los de la nueva promoción, digamos, de Entre Patios, eh, creo que están empezando a solventar de la misma manera, pero han tenido también esos pequeños debates en los cuales la mirada de repente se reduce y claro, el problema es enorme. Amplías la mirada y el problema enorme deja de ser enorme. Y luego, es, para mí es muy importante también que en, este, o sea, en todos los colectivos pasa que tienes que aprender a confiar, ¿no? que no puedes estar detrás del todo. Y que unas personas hacen una cosa, otras personas hacen otra. Y aquí eso se ve muy claramente. Porque hay mil decisiones muy pequeñas y es imposible estar en todo. Y de hecho a veces se generan tensiones ¿no? por eso. No es que quieres estar detrás de todo, o confía un poco más, porque claro, o sea, no puedes estar detrás de cuántas placas solares van, qué grifo ponemos, cómo es el aislamiento, pero a la vez haciendo las cuentas financieras, pero a la vez hablando del aislamiento. Entonces, es, hay, hay mucho de confiar, hay mucho de confiar, que cada cual tenemos unos conocimientos y una sabiduría diferente, entonces yo confío en que las cuentas están bien hechas porque tal, y, y el otro confía en que las placas solares está en ello, la persona que más sabe de esto. Hay mucho de eso y yo creo que es esencial. ¿no? Y que Porque todo... si eso no se diese sería imposible avanzar. Y esa confianza se traslada también de nuevo en el momento y a largo plazo en el sentido de cuando se genera esta dinámica eh, eh, todo el mundo va a tener su momento. ¿no? Es como decir, todo... y esto quiere decir que si tú le das valor a la participación de todo el mundo en la medida de lo que, es, de lo que puede en ese instante, pero sabiendo que sé que puede en ese instante, puede variar en el futuro, te das cuenta de, de elementos o personas que han sido centrales en la participación en un momento determinado, pasan a ser periféricas y personas que han sido periféricas pasan a ser centrales. Pero porque se da, se da también un poco la, la dinámica de que puede suceder, no porque fueses periférico, se te excluye en un momento determinado y, y, y mira, gracias a que, o sea, menos mal, porque ha sido clave en el futuro, ni porque seas periférico ahora tampoco se te excluye. O sea, que este, esta idea de entender esa diversidad de la participación, yo lo que estoy viendo es que siendo súper fuerte, ¿no? O sea, el, el, la capacidad, ¿no? Y luego la afrontación, como todos los... Esta idea de confianza, a su vez de cómo vas labrando esta confianza, el, el apoyo mutuo, los conflictos cuando se abordan de forma colectiva, que el primer conflicto, el primer conflicto que tuvimos fue el banco. El banco hizo el primer estudio económico con los que éramos y señaló a X viviendas como las que no podían entrar. Y entonces un momento en el cual dices, bueno, el banco dirá lo que quiera, pero lo decidimos nosotros. No podemos olvidarnos de lo que ha dicho el banco, porque nos está haciendo un análisis financiero, pero lo decidimos nosotros. Y a la hora de sentarnos, el banco pedía una reunión con cada una de estas familias. Y fue como, bueno... Primero nos rimos nosotros, hablamos de una reunión un poco en conjunto, a la que viene gente de la que ha sido señalada por el banco y gente que no ha sido señalada por el banco, a ver cómo solucionamos, porque que, que alguien no pueda nos afecta a todas. Entonces ya al empezar a generar esa dinámica de vamos a resolver esto de forma conjunta, también evidentemente ayuda, ¿no? Sin perder tampoco la, la parte de el eh, uno, se puede ver más interpelado porque el problema afecta más directamente y puede decidir en un momento determinado, oye, pero yo adopto esto, aunque me parece muy guay que todos estemos aquí en apoyo, pero yo quiero tener una parcela de que esto me afecta a mí más, ¿no? Yo creo que en general se está dando de una forma, esa parte yo creo que se está dando de una forma bastante fácil, ¿no? En el sentido de que las cosas que sí que grupalmente hay como un sentimiento de que eh, hay espacio para lo que cada familia quiere, ¿no? para tu sueño un poco. ¿no? Y, desde, y también bueno, pues el equipo, por ejemplo, con el que trabajamos, ¿no? la parte técnica, yo creo que también está permitiendo un poco eso. ¿no? O sea, como que, pero como nadie olvida la parte colectiva, la importancia de lo colectivo, yo creo que todos estamos sabiendo hasta dónde renunciar a tu parte individual y hasta dónde... O sea, que yo creo que no está habiendo renuncias realmente dolorosas para nadie a nivel individual, ¿no? O sea, que, que se, han puesto, se han puesto de forma natural encima de la mesa, pues es, que yo, pues es que yo no quiero vivir en el bajo. O sea, porque es que no quiero. Y cuando nos, cuando nos dividimos las casas, quizás sí que sea como un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo lo, la parte individual... Porque claro, tú te habías hecho tu movida de yo quiero vivir en el ático, no quiero vivir en el bajo, luego había gente que quería vivir... Y ahí, igualmente, yo creo que fuimos capaces de traer tus deseos individuales, pero sin olvidar a nadie la parte global de, bueno, yo no quiero vivir en el bajo ni atada, pero, pero no olvido la parte colectiva y si al final me toca vivir en el... Y yo creo que las cosas se están dando de esa manera un poco así equilibrada, ¿no? Sí. De, de, está habiendo espacio para sacar lo individual, 
pero las propias, los propios individuos e individuas eh, nos estamos un poco, sabemos ¿no? hasta dónde sacarlo y se está dando esa regulación de forma un poco natural, creo yo. Yo estoy de acuerdo, solo que no creo que sea natural. Bueno, Natu natural o grupal, ¿no? Pero... No, natural, no o sea, natural me refiero en el sentido de que estas cosas no son casuales. Es natural, sí, pero sí, no sí. casual. O sea, tú empiezas a generar unas dinámicas en las cuales eh, funcionas de esta manera, entonces la forma que tienes de incorporar, una, uno de los procesos para mí también es importante y clave, es cómo se incorpora gente al proyecto. ¿no? La gente que se incorpora nueva al proyecto, porque cuando empezamos a, a decir quiénes sean las 17 familias, éramos 22, 20, 22 por ahí, pero varias llevaban seis meses, o sea, que eran muy nuevas. Pero no llegan seis meses con cero eh, bag histórico, ¿no? Uno, por las afinidades que pudiesen tener personales y dos, porque toda la gente para poder entrar primero pasaba por un proceso de acogida. El proceso de acogida, la intención fundamental que tenía era establecer un pequeño diálogo en el cual te interesabas por cuáles eran las necesidades que tenía esa persona que venía. Pero a su vez le contabas y confrontabas con ella dónde se metía para que supiese de qué iba. Y, cómo, y poníamos siempre en los procesos de acogida como ejemplos de cómo estamos resolviendo los conflictos para que te hagas una idea de, de lo que es esta idea individual colectiva, ¿no? Entonces tú llegas ya con esto que te están contando, que además lo cuentas o lo intentamos contar en plan bonito, eh, contando las miserias, pero en plan bonito. Sin contar las horas de reuniones, que luego eso, no lo, lo, eso lo dices en plan cómico y lo otro en plan épico. Entonces lo dices las dos cosas, pero claro, lo cómico eh, y lo épico. Entonces la persona ya llega, entra a este espacio, lo ve, porque se identifica con lo que se está contando y de repente entra ya en una bola de nieve. Entonces cuando esta inercia se ha generado es muy difícil eh, enfrentarte a hacerlo de otra manera. ¿no? Entonces yo creo que esto... Sí. Esto es, es es, esto es clave. Esto no es casual. O sea, lo que quiero decir es que esto tiene una arquitectura social. Y está pensado... O sea, me acuerdo de una de reuniones en las que decíamos cómo tenía que ser el proceso de acogida. Era, esto tiene que ser así. Porque necesitamos que la gente que entre eh, facilite un proceso y no le ponga zancadillas. Bastantes zancadillas tenemos ya como para encima eh, ponernos más desde dentro. ¿no? O sea, esto es, y esto yo creo que es eso. Es otra de las cosas que dices a la hora de trasladar. Es muy importante. Y antes hablas de renuncia. Creo que eso también hace... Habría dos cosas. Una, creo que se genera esta dinámica de tal manera que al final no hay renuncias. Renuncias entendidas como sacrificios. Lo que hay es aceptaciones. Lo acepto porque es que, porque lo acepto, porque es que es parte mío. O sea, porque ahora de repente esto no estoy renunciando. Es que, es, que, es que esto lo acepto porque ya de repente pasa a ser mi decisión. Aunque no fuese la que más me gustaba, ¿no? En esta lógica de encuentro. Y ahí lo vinculo con cómo lo construyes esto. Con una cosa que yo, me gusta llamar la legitimidad de la renuncia en un primer momento, que es cuando de repente te encuentras con personas que en esta dinámica empiezan a defender posturas que no son las suyas. O sea, que empiezan a decir, oye, esto no puede ser así, porque si lo hacemos así, esto me beneficia a mí. Me y va yo... a tocar a mi viril lático y no. Y esto tiene que beneficiar a más gente. Como los antiguos mmm, fueron los que más hincapié hicieron en que la antigüedad no fuese uno de los criterios que priori... prioritarios a la hora de decir quién vivía, como los nuevos defendían que fuese la antigüedad, como eh, gente a la que venía muy bien determinadas votaciones, que si hiciese por votación dijese no, no lo hagamos por votación porque entonces no tenemos en cuenta lo que estas dos opiniones de diversidad. O sea, este tipo de, este tipo de prácticas, si encima se visibilizan, o sea, la fuerza que tienen de aprendizaje colectivo es muy fuerte. Yo creo que eso sí que es una cosa que, que existe. Bueno, que, que, que este proyecto sea, pueda ser la semilla de muchos otros claro. proyectos, ¿no? Que para la institución sea un ejemplo y que pues, un futuro no capitalista sería que la, la empresa municipal de vivienda emprendiese un modelo en derecho de uso en vez de en propiedad, ¿no? Que es en propiedad el, el modelo de, de, de vivienda protegida eh, que, que se fomenta, ¿no? Y un futuro no capitalista para mí también sería como que este que, que sirviésemos de semilla para el barrio, ¿no? Para para otra vida es posible, ¿no? Como que, que entre patios sea como un, ¿no? un espacio donde otras personas puedan volver a reencontrarse, porque eso tampoco lo hemos inventado, ¿no? Pero que puedan volver a reencontrar que es posible vivir en la ciudad eh, de otra manera y con otros valores, ¿no? Para mí, es, o sea, yo me imagino el edificio y me lo imagino eso como llevando otras cosas en los barrios que bueno cerca de nuestro barrio el barrio de San Fermín tú ves a la gente en la calle con la silla charlando con sus vecinos no que eso que no vamos a inventar nada pero sí que por ejemplo vamos a vivir rodeados de edificios ya más modernos con otro rollo hacia hacia adentro no y bueno pues poder ir sembrando esas eh, bueno sembrar otros valores no para ese mundo no capitalista para ese futuro no capitalista
Yo diría tres cosas, así se me ocurre en ese debate pronto. Una es lo que he dicho antes, la ilusión de saber que pertenece a algo trascendente. O sea, eso es un motor de ilusión, el sentir que estás participando en algo que va más allá de algo concreto, eso es clave. Que el propio proceso eh, te sea útil. O sea, que en el propio proceso estés ganando cosas, que entiendas que el mero hecho de intentarlo y va a tener como metas volantes en las cuales llevas a alcanzar cosas que ya son satisfactorias, ¿no? O sea, que si no alcanzas el edificio, pero entre medias, fíjate todas las sinergias de otros proyectos que han surgido eh, porque esto ha estado funcionando, pues, eh, bueno, no, no, no es un fracaso, ¿no? O sea, el celebrar esos pequeños éxitos. Y, y luego la paciencia, o sea, en el sentido principal de, de saber desde el principio que muchas de estas cosas no son cortoplacistas, ¿no? Y que entonces no quiere decir que no busques metas, metas volantes, ¿no? no quiere decir que no busques metas inmediantes, ni que el hecho de que sepas que es algo costoso quiere decir que no seas exigente, ¿no? Pero sí que me parece que tarea sería como otro elemento importante. Para mí las claves en, este, en esta desafección ¿no? que, que decías... A mí lo que, me, lo que me mueve más, esa parte de esa trascendencia, es, es tus compañeras de viaje. ¿no? Y para mí eso es muy potente. O sea que tener la sensación de que construyas lo que construyas eh, va a merecer la pena todo el camino y que, y que eso te genera frutos eh, que van más allá de lo que construyas. ¿no? Y por eso, aunque no lo construyas en este sentido, en este proyecto además es literal lo de construir, esa parte queda, ¿no? Nosotros tenemos una compañera en ecologistas que siempre dice vamos a la ruina ecológica, pero que ella bien acompañada voy, ¿no? que por lo menos voy bien acompañada. Entonces es como ante estos ¿no? de tiempos de, 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 bueno, de grandes eh, problemas. ¿no? De, la gente se enfrenta a problemas verdaderamente horribles y está muy sola. ¿no? Y, y, y muchos eh, colectivos ¿no? y muchas luchas que se están dando eh, van ahí. ¿no? con lo que conectan es con únete a otras personas ¿no? y, y así podemos encarar esto y el momento de antidesahucios ¿no? o sea, y, y para mí eso es lo más relevante para, ¿no? para que en este clima eso, se puedan dar este tipo de, de proyectos es como reunirte con gente con la que, con la que veas que merece la pena